প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আমি রাবে গুষ্টি আবারও নতুন একটি জীববিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি কে আমরা মাইটোসিস ও মিউসিস কোষ বিভাজনের গুরুত্ব সম্পর্কে একটু আলোচনা করব মাইটোসিস কোষ বিভাজন জীবের দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ একটু আগে বলেছি মাইটোসিস কোষ বিভাজনের ফলে জীবের দেহের গঠন বৃদ্ধি পাচ্ছে জীব ছোট থেকে বড় হয় দেহের গঠন বৃদ্ধি পাচ্ছে দৈহিকভাবে সে বৃদ্ধি বৃদ্ধি ঘটছে জীবের জননাঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ জনন কোষ মিউসিস প্রক্রিয়ার সৃষ্টি হলেও জনন অঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে মাইটোসিস প্রক্রিয়া সেই জনন অঙ্গ থেকে যে কোষ সৃষ্টি হবে সেটা হবে পরবর্তীতে মিউসিস প্রক্রিয়া তাহলে জীবের জননাঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন দ্বারা যার দিয়ে কিনা পরবর্তী বংশধর সংরক্ষিত হচ্ছে জীবকোষে ক্রমজমের সমতা রক্ষা করছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে কিভাবে অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজন জীবকোষের সমতা রক্ষা করছে ঠিক এইভাবে অর্থাৎ ক্রমজমের সংখ্যা পূর্বে যা ছিল পরবর্তীতেও ঠিক তাই থাকছে ঠিক এইভাবে সে সবসময় ক্রমজমের সংখ্যার সমতা রক্ষা করে যাচ্ছে বহুকোষী জীবে দেহ সৃষ্টি হচ্ছে দেহে যে কোনো ধরনের ক্ষতস্থান যেমন ধরুন ধরো তোমরা কেউ খেলাধুলা করার সময় পড়ে গেলে ব্যথা পেলে কোনো জায়গার চামড়া উঠে গেল মাংস ছিলে গেল মাংস পড়ে গেল পরবর্তীতে সারা জীবন ওই জায়গাটা কিন্তু এভাবে ক্ষত থাকবে না ধীরে ধীরে ক্ষত শুকিয়ে যাবে জায়গাটি ভরে যাবে তা কিভাবে ভরে যাবে সম্পূর্ণ এই জায়গাটি ভরে যাওয়ার কাজটি করবে মাইটোসিস কোষ বিভাজন অর্থাৎ আমাদের শরীরে বা জীবের শরীরে যে কোনো ক্ষতস্থান মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মাধ্যমে পূরণ হয়ে যায় এই ধরনের কোষ বিভাজনে যে অপত্য কোষ সৃষ্টি হয় তা একেবারে মাতৃকোষের সমগুণ সম্পন্ন হয় ফলে কোষের নির্দিষ্ট আকার এবং আয়তন ঠিক থাকে অর্থাৎ এই কোষ থেকে এই কোষ যখন সৃষ্টি হলো মাতৃকোষ থেকে অপত্য কোষ অপত্য কোষে হুবহু মাতৃকোষের মতো হয় তার সমস্ত গুণাগুণ সংরক্ষিত হচ্ছে এবং তার আকার আয়তনও হুবহু মাতৃকোষের মতো হচ্ছে কারণ ক্রমজ একটু চেঞ্জ হয়নি একেবারে মায়ের সমান থাকাতে মায়ের কোষের সমান থাকাতে অর্থাৎ মাতৃকোষের সমান থাকাতে অপত্য কোষ একেবারে মাতৃকোষের সমগুণ সম্পন্ন হয় আকার আয়তনও একই রকম থাকে জীব দিয়ে কিছু কিছু কোষ আছে আমাদের সবাই যাদের আয়ুষ্কাল অত্যন্ত কম সেসব কুজগুলো যখন নষ্ট হয়ে যায় মাইটোসিস কোষ বিভাজন ক্রমাগত তাদের ক্ষয় পূরণ করে যেমন আমাদের যে ত্বকের কোষগুলো শরীরে যে ত্বকের মধ্যে যে কোষগুলো রয়েছে অর্থাৎ স্কিন স্কিনের উপর চামড়ার উপর যে কোষ রয়েছে এটা প্রতিনিয়ত আমাদের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই কোষগুলো ভাঙবে গড়বে অর্থাৎ নতুন করে সৃষ্টি হবে কিন্তু আমাদের শরীরের সব কোষ কিন্তু সব সময় বাড়বে না যেমন এখন একটা ছেলে বা মেয়ে যদি বয়স কম থাকে সাত আট বছর সে আঠারো বিশ বছর পর্যন্ত বাড়বে বৃদ্ধি পাবে বৃদ্ধি পাওয়া পর্যন্ত তার মাইটোসিস কোষ বিভাজন ঘটবে কিন্তু একটা সময় বিশ বয়স বছর পার হওয়ার পর সে আর বড় হবে না অর্থাৎ তখন তার অন্যান্য কোষগুলোর মধ্যে মাইটোসিসটা বন্ধ হয়ে যাবে তখন ক্ষতস্থান পূরণের কাজ করবে আর সারা জীবন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের শরীরের যে চামড়ার উপর যে ত্বকের কোষটা আছে এই ত্বকের কোষটা সব সময় ক্ষয় হবে ভাঙবে আবার নতুন করে সৃষ্টি হবে নির্দিষ্ট সময় পরপর নির্দিষ্ট কিছুদিন পরপরই আবার নতুন করে সৃষ্টি হবে এই এই কোষগুলোর আয়ুষ্কাল খুব কম আমাদের শরীরে যে রক্ত রক্তের মধ্যে যে লোহিত কণিক এটাও একটা নির্দিষ্ট সময় পরপর তিন মাস পরপর নষ্ট হয়ে যায় আবার নতুন করে সৃষ্টি হয় এই কাজগুলো সবসময় মাইটোসিস প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে ক্ষয় অবিরত অর্থাৎ ক্রমাগত ক্ষয় পূরণ করে এছাড়া মাইটোসিস কোষ বিভাজনের একটা বিপজ্জনক দিক হচ্ছে যদি মাইটোসিস কোষ বিভাজন সঠিকভাবে না হয় অনিয়ন্ত্রিত হয় তাহলে আমাদের শরীরে কী হতে পারে টিউমার হতে পারে অনিয়ন্ত্রিত মানে হচ্ছে একটি কোষ থেকে দুটি হয় দুটি থেকে চারটি হয় এটা হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের একটি ধর্ম এখন যদি এমন হয় একটি কোষ থেকে দুটি না হয়ে তিনটি হয় তিনটি না হয়ে পাঁচটি হয় কিংবা ভেঙে গিয়ে আরও বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে তখনই সৃষ্টি হয় আমাদের শরীরে টিউমার আর টিউমার কিন্তু ক্যান্সারের সূচনা করে তাই টিউমারই পরবর্তীতে ক্যান্সার সৃষ্টি করে এটা খুবই বিপজ্জনক জীবের জন্য এই কাজটা বিভিন্ন সময় গবেষণা করে দেখা গেছে যে সহস্রাধিক বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস এই ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে সাহায্য করে কিন্তু তার মধ্যে মানুষের শরীরে যেটা হয় এটাকে বলা হচ্ছে হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস তার ই সিক্স এবং ই সেভেন নামের দুটি জিন মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে নিয়ন্ত্রণকে একেবারে কোষ বিভাজনের যে নিয়ন্ত্রণ তা নষ্ট করে দেয় ফলে জীবের টিউমার হয় এবং যা পরবর্তীতে ক্যান্সার কোষ সৃষ্টি করে এই ছিল আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় আবার আমাদের নতুন আরেকটি ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থেকো আল্লাহ হাফিজ